সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম বরাবরের মতো আজকে আমাদের অতিথি আমাদের অত্যন্ত পছন্দের মানুষ প্রিয় মানুষ মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আপনারা যদি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের একটি নাম্বার আছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আজকে আমরা কথা বলবো ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ট্রেন মাইগ্রেশন বলতে যেটা আমরা বুঝি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে মূলত ইমিগ্রেশন বিষয়টা থাকবে তার পাশাপাশি এইচ ওয়ান ভিসা এফ ওয়ান ভিসাতে কিছু ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাই কিছু টেনশনের বিষয় আমরা দেখতে পাই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে অ্যানালিসিসে কথা বলবো আমরা যাচ্ছি আমাদের প্রিয় আলোচকের কাছে কেমন আছেন ভালো আছে আপনি কেমন আছেন জি আছি ভালো দর্শকদের জন্য শুভেচ্ছা রইল হুম তো ভালো আছি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেহেতু প্রতিদিন মানুষজন নিয়ে কাজ করি তো অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে যেগুলো এফেক্ট করে আর এ ধরনের রিলেটেড ব্যাপারে আলাপ করতে গিয়ে সে ধরনের ঘটনা মনে পড়ে জি তো আজকের একটা ঘটনা সেটা পরে বলছি কিন্তু গতকালের যে ব্যাপারটা ঘটল জি সেটা যদি আমাকে একটু বলার সুযোগ দেন জি জি প্লিজ আপনি যখন ভালো আছি বলে থেমেছেন তখন কিন্তু আমি কোনো কথা বলছিলাম না কারণ আমরা আপনার কথাই শুনতে চাই তারপরে না এটা হবে আপনি যেভাবে চাবেন জি আমার কাজ হবে সেভাবে করে আপনাকে ইনফরমেশন জি সরবরাহ করা তো গতকাল প্রায় শেষ দিকে ছটার সময় যদিও আগে বলা ছিল তো আমার ম্যানেজার যেটা হয় আপনি তো বোধহয় জানেন আমি পয়সা ছাড়া কাজ করি না তো কনসালটেশন ফি নিয়ে তাকে কিছুক্ষণ রেডি টেডি করে তারপরে আমার রুমে পাঠালো জি তো ভদ্রমহিলা খুব তৈরি ঘড়ি করে আমার রুমে ঢুকলেন কিন্তু ঢুলকার আগে যেটা নর্মালি হয় না আমরা দরজা আমার দরজাটা আমি বন্ধ করি না উনি নিজে থেকে দরজাটা বন্ধ করে এসে আমার রুমে বসলেন তো খুব হাঁপাচ্ছিলেন তো তো যাই হোক তো মেক ইট শর্ট যে জিনিসটা হলো তো মেয়েটি মানে বদমহিলা বেশি বয়স না খুবই আং কার্নিগি মেলন থেকে ব্যাচেলার্স মাস্টার্স করেছেন ফাইন্যান্সে ওয়াল স্ট্রিটে কাজ করেন তো যে জিনিসটা বেরিয়ে আসলো কথা থেকে এনি টাইম তার চাকরিটা চলে যাবে তো চাকরিটা চলে যাবে উনি আবার এইচ ওয়ানে আছেন জি তো অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কিছু সুযোগ সুবিধা থাকতে পারে যেমন এফ ওয়ানে এফ ওয়ান শেষ হয়ে গেলে দু মাস সময় থাকে আপনার দেশে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এইচ ওয়ানে আপনার যদিও ধরেন সে তিন বছরের জন্য আপনার এইচ ওয়ান আছে কিন্তু আপনার চাকরিটা চলে গেল আপনার স্ট্যাটাসটাও চলে গেল তো বজমহিলার এনি টাইম চাকরিটা চলে যাবে সে বুঝতেছে এখন কি করা জি তো আরেকটা কোম্পানিতে সে ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু ওরা অফারটা দিচ্ছে না এখনও আচ্ছা তো অফার দিবে জয়েন করবে তারপরে যেহেতু তার অলরেডি একটা এইচ ওয়ানে আছে এটা প্রথম এইচ ওয়ান না তখন যদি নিয়ম হচ্ছে যে যদি তারা শুধু ফাইল করে জি তাহলেই হবে ওই ইভেন রিসিপ্ট নোটিশটাও দরকার না আমরা ওই ফেডেক্সে ফাইল করে দিই আমরা যদি শিওর করতে পারি যেটা পেন্ডিং হয়ে গেছে তাহলেই হয়ে যায় উনি স্ট্যাটাসটা ঠিক থাকে তো এর আগেও এরকম হয়েছিল জুয়েলারি ডিজাইনের উপরে আমার এক ক্লায়েন্ট তাইওয়ানের তার এরকম অবস্থা হয়েছিল হঠাৎ ওয়ান ফাইন আফটারনুন বলতেছে মির আমাকে তো ফায়ার করে দিচ্ছে আমি এখন রাস্তায় অন্য স্টেট থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসলেন তাকে ফায়ার করে তাকে নিয়ে তার জিনিসপত্র গুটে একদম রাস্তায় নামায় দিয়ে গেছে সোজা কথা তা আমি তাকে আগেও যেটা বলেছি ওই ক্ষেত্রে যেটা করেছিলাম ওনাকে সেটা বললাম যে আমার এখানে চলে আস তা আসলো এবং অনলাইনে আপনার ওই সাথে সাথে যেটা করলাম যেহেতু অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই তাকে বি টু ভিসার জন্য ভিজিটার ভিসার জন্য যতদিন পড়াশোনা করেছে তারপর চাকরি বাকরি করেছে দেশে যাওয়ার আগে উনি একটু তাজমহল দেখে আমি কি একটু মাঝখানে একটু থামাতে পারি আমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন ফোন করেছেন ওখানে সকাল আটটা এবং উনি বাংলাদেশ থেকে কলটা অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ আমরা কি তার প্রশ্নটা জি জি আপনার উপরে জি জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি হ্যালো জি বলুন আপনি বাংলাদেশ থেকে ফোন করেছেন হ্যাঁ বিশেষজ্ঞজনের কথার পরে বা ফাঁকে আমরা শুনে নেব আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন জি ধন্যবাদ তারপরে যেটা হয় যে ওটা করে সামহাও কোন একটা নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাসে ওনার যদি ওটা পেন্ডিং করানো যায় এটা হচ্ছে আই ফাইভ থার্টি নাইন 
চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস অর এক্সটেনশন অফ স্ট্যাটাস এই ধরনের যদি কিছু একটা করে দেওয়া যায় তাহলে ওনার উনি আনলফুল হয়ে যান না আচ্ছা হ্যাঁ ওটা হয়ে গেলে বিপদ আছে হ্যাঁ ভালো বিপদ আছে পরে যে উনি যে স্ট্যাটাস যদি অ্যাডজাস্ট করতে হয় কোনোভাবে এটা কি একটা সমস্যা হবে যদি ওখানে টু ফোর্টি ফাইভ কে কিছু এক্সেপশন আছে তো এটা সমস্যা হবে তো ওই ভদ্রমহিলা এরকম খুব একটা টেনশন নিয়ে যখন গতকাল আমার সাথে বসলেন তার নিয়ে কিভাবে কি করা যায় ওটা নিয়ে যখন ব্যবস্থা করা হচ্ছিল যদিও মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে উনি গেলেন কিন্তু এই যে যে ব্যাপারটা যে একজন মানুষ একটা সম্মানের সাথে এই দেশে যোগ্যতা নিয়ে পড়তে আসছে পড়াশোনা শেষ করেছে চাকরি বাকরি করতেছে হ্যাঁ অন্য কোনোভাবে এদিক উদিক করে গ্রিন কার্ড করার চিন্তা করে নাই হ্যাঁ তাদের অবস্থাটা দেখেন মানে আমি বলতে চাচ্ছি আমরা তো মানুষ একটা হচ্ছে যে আমি একজন লয়ার আমার কাছে সবাই সমান বা হয়তো আপনারা বলবেন যে যিনি টাকা দেয় তার কাছেই আমি আছি কিন্তু তারপরে দেখেন এবং এগুলো আমার নিজের কথা মনে মনে করা দেয় আমি যখন এখানে আসি বাট গেল তো ওগুলা করে এখন হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে অনেক সময় মতদ্বৈতা হয় এটা হাই লেভেলের জব করে একটা পলিসি ম্যাটারে ই হতে পারে তো তখন যদি এরকম হয় সেটা খুব দুঃখজনক একটা ব্যাপার আমি তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা টেনশন তো এই সমস্ত কারণে অনেক সময় আমরা ন্যাচারালি আই ক্যান বিকাম টু পার্সোনাল হ্যাঁ কিন্তু স্টিল মানে এগুলো বেশ পীড়া দেয় আমরা তো আরও কয়েকজনের কাছ থেকে আমরা এরকম শুনতে পাই যে ধরেন অ্যাসাইলামের জন্য কেস ফাইল করেছেন কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবৎ উনি বাবা মা আত্মীয় স্বজনদের ছাড়া আছেন নানা কারণে হয়তো দেশে যেতে পারবেন না নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের মধ্যে চরম হতাশার কাজ করে এই আপনি শেষ করেন আমি আমার তো আমরা এই প্রশ্নটার আপনার কাছ থেকে এই প্রসঙ্গে কথা বলার আগে আমরা কি একটা ফোন নেব বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটা ফোন আসছে জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম এস এম খায়রুল আহসান আমি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি জি বলুন আমি অ্যাটর্নি সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ওনার কথা বলতে খুব সুন্দর লাগে উনি খুব সুন্দরভাবে বুঝে কথা বলেন আমার কাছে খুব ভালো লাগে ওনার কাছে আমার সালাম রইল ধন্যবাদ রইল ধন্যবাদ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ভাই আমার জন্য अप्लाई করছে 2007 এর জানুয়ারিতে আমার যে সারাদিন কষ্ট করে তারপরে এখন এসে বসছি আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল বলতেন যে আমি বাড়িয়ে বলি তা তো না আসে তো এ ধরনের প্রশংসা আসলে তখন বেশ ভালো লাগে এটা এই কারণে বললাম আমি খুব ছোটোখাটো একটা অফিস নিয়ে একটা কাজ টাজ করি নিজেকে বর্তলার উকিলের মতো বলি তো আমি এখান থেকে সরি না একটা কারণেই আমার আমাকে তারা পয়সা ছাড়াও আমার ক্লায়েন্টরা এই ডোনাট নিয়ে আসে কফি নিয়ে আমাকে দেখি বুঝা যাচ্ছে ডোনাট নিয়ে আসে তারপরে চাইনিজ চা নিয়ে আসে বিভিন্ন এই যে একটা সুখ গেছি আপনার জন্য যে আপনার ভাই পিটিশন করেছেন আই ওয়ান থার্ড ইমিগ্রেন্ট পিটিশন সেটার যিনি পিটিশনার ওনার কাছে কাগজপত্র আসবে আপনার কাছে না নাম্বার ওয়ান আর ওনার যদি লয়ার থাকে তাহলে লয়ারের কাছে কাগজপত্রগুলো আসার কথা সুতরাং ওনার সাথে আমি শিওর আপনার ভাই বা বোন হ্যাঁ যিনি সিটিজেন সিবলিং উনি উনি যেন যোগাযোগ করে এই নাম হচ্ছে একটা দিনে আর তারপরে এটা আসার পরে 
বা ওগুলো খেল রেখে কারণ ভিসা বুলেটিনে দেখাচ্ছে যে কবে আপনার অ্যাপ্লাই করেছিলেন এটা এখন ম্যাচিউর করেছে কি না হ্যাঁ ওইটার এক বছরের মধ্যে যদি যোগাযোগ না করা হয় কিছু না করা হয় তাহলে পুরো ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে যাবে তো সুতরাং যদি ওইটা কারেন্ট হয়ে থাকে আপনারা জানেন ওইটা মানে যেমন আপনি একবার ডেট দিয়ে বলছেন অত তার কি অ্যাপ্রুভ হয়েছে সুতরাং এটা এখন কথা বলার ব্যাপার না এটা সাথে সাথে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই এই ব্যাপারটা করতে হবে যদি ওরা ইমিগ্রেশন থেকে এন বিসি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে এটা না পাঠিয়ে থাকে কোনো কারণে একটা হচ্ছে ওইখানে অ্যাপ্রুভ লেটার অ্যাপ্রুভাল লেটার থাকার কথা যদি নাও হয় এটা হচ্ছে একটা আর আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ওইটা করে ওই ফাইলটা এখানে ওই ইমিগ্রেশন থেকে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে আবার পাঠানো যায় পাঠানোর একটা ব্যাপার থাকে যেটা ওদের করার কথা জি হ্যাঁ তো ওইখানে বোধ আমি আরেকবার বলেছিলাম বাংলাদেশে শোনা যায় পিওনেও ঘুষ খায় টেবিলে ঘুষ খায় এখান থেকে ওখানে নিতে এখানেও এই প্র্যাকটিক্যালি এই ধরনের একটা অবস্থা এখানে অটোমেটিক চলে যাওয়ার কথা সেখানে উল্টা আবার আপনি ফি দিয়ে অ্যাপ্লাই করে তারপরে এটা নিয়ে আসতে হবে তো যাই হোক তো এগুলো আপনার যে এখানে যে সিবলিং আছেন যিনি সিটিজেন ওনার যে যিনি ওনাকে হেল্প করেছেন লয়ার হোক বা যেই যিনি হোক উনি যেন এই ব্যাপারে একটু দ্রুততার সাথে অ্যাটলিস্ট এন বিসি দিয়ে শুরু করা যায় এগুলো ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার এটা গুগল গিয়ে টিপ টাইপ করলেই আপনার ওই ফোন নাম্বার বা ইমেল অ্যাড্রেসটা বেড়ে যায় আপনার ওইখানে ফোন করেন এবং ওরা মোটামুটি বেশ ভালো রেসপন্ড করে লয়ারের থ্রুতে সেখানে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে বা লয়ারের থ্রুতে করবেন কি না সেটা আপনি বুঝবেন কিন্তু দায়িত্বটা আপনার উপরে আপনি একটা ফর্ম আছে ওই ফর্মটা ফিল আউট করে সার্টিফাইড মেলে পাঠাবেন ওটা না করলে ইভেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার কেউ একজন ডিপোর্টেবল অফেন্স করবে মনে রাখবেন এ আর ইলেভেন কিন্তু অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেসটা হয় অনলাইনে গিয়ে অনলাইনে চেঞ্জ করা এটা কি করা হয়েছিল কি এই অ্যাড্রেস চেঞ্জের জন্য বহু মানুষ তাদের ধরেন একটা চিঠি আসছে যে আরও কিছু ডকুমেন্ট ছিল তখন তার একটা সময় দিয়ে দেয় তিরিশ দিন সাতাশি দিন কিছু একটা দেয় এইটা যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় তখন ভুল হয়ে যাবে আপনারা ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করে দেখেন যে আপনাদের অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয়েছে কি না ওই কাগজটা আপনারা হাতে আসলো না কেন আপনারা একটু যোগাযোগ করেন আপনারা পেয়ে যাবেন জি এখানে আরেকটা প্রশ্ন এসেছিলেন প্রথমে যিনি করেছেন বাংলাদেশ থেকে এ ফোর ক্যাটাগরিতে তিনি প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্ট ভিসা ফিটা বাংলাদেশে জমা দেওয়া যায় কি না আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারবো না এটা আচ্ছা এটা জেনার যারা ওনাকে হেল্প করতেছেন জি এবং আমি শিওর ওনার অলরেডি এই ব্যাপারগুলোর সাথে জড়িত আছে হ্যাঁ এটা দেওয়া যাওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকবে ওইটা ওখান থেকে কাইন্ডলি জেনে নেবেন আমি এই স্পেসিফিক্সে যাব না জি জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফোনে তো যোগাযোগ যুক্ত হয়েছেন এই পাশাপাশি ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন রাফি ইসলাম যুক্ত হয়েছেন তারপর অসীম কুমার বর্মন যুক্ত হয়েছেন আশরাফুল মমিন পাপুল পাপলু যুক্ত হয়েছেন রায়হান উদ্দিন যুক্ত হয়েছেন তারপরে সাথী সুলতানা যুক্ত হয়েছেন রাজ হোসেন সাহেব যুক্ত হয়েছেন এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন ট্যাক্স ট্রান্সক্রিপ্ট আর ডাব্লিউ টুর মধ্যে পার্থক্য কি এন ভিসিতে যে কোনো একটি জমা দিলেই হবে না আপনি ডাব্লিউ টুটা হচ্ছে আপনি সারা বছর যে কাজ করলেন যদি এমপ্লয় হিসাবে কাজ করেন কর্মচারী হিসাবে করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হিসাবে না তাহলে আপনি ওই এমপ্লয়ের থেকে পরের বছর জানুয়ারির একত্রিশ তারিখের মধ্যে ওটাও আমি একটা স্পেসিফিক দিতে চাচ্ছি না আইদার জানুয়ারি একত্রিশ তারিখ আবার কিছু আছে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আপনাকে ওটা দিতে হবে তো ডাব্লিউ টু ওইটা হচ্ছে এমপ্লয়ার যে আপনি যে পুরো বছর যা কাজ করেছেন ওটা একটা স্টেটমেন্ট যদি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার হন তাহলে টেন নাইনটি নাইন এই হচ্ছে ব্যাপারটা আর আপনি যে ট্যাক্সটা ফাইল করলেন ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করলেন তার কিছুদিন পরে ওরা এটা ডাটাটা এন্ট্রি করার পরে আপনি ইচ্ছা করলে অনলাইনে বা কোনো কোনো সময় একটা ফর্ম ফিল আউট করে ওদের অফিসে গিয়ে বা মেইল করে আপনি যে অফিসিয়াল যে ট্রান্সক্রিপ্ট আপনি যে অ্যাকচুয়ালি ফাইল করেছেন যেমন আপনি একটা ফর্মে তো ফাইল করলেন জি ওটা যে অ্যাকচুয়ালি ফাইল হয়েছে কি না আপনি ওটার যে টাকাটা দিয়েছেন কি না বা ফেরত আসছে কি না ওটা যদি আপনি ট্রান্সক্রিপ্টটা বের করতে পারেন তাহলে এটা অফিসিয়াল হয় তাহলে ওইটা হচ্ছে ট্যাক্স ট্রান্সক্রিপ্টটা হচ্ছে আইআরএসের একটা ডকুমেন্ট অফিসিয়াল ডকুমেন্ট যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন আর ডাব্লিউ টুটা হচ্ছে বা এটার কম্পেয়ারেবল হচ্ছে যদি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার হিসেবে কাজ করেন এমপ্লয়ার বা যারা এই প্রিন্সিপাল যারা আপনাকে দিচ্ছে 
তাদের একটা স্টেটমেন্ট যেটা আপনি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার সময় ওইটার সাথে কাজে লাগাবেন দুটো দুই জিনিস জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকজন আছেন আমরা কয়েকটি ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো হ্যালো জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম তাসকিন আমি জামাইকা থেকে বলছি জি বলুন তাসকিন স্যার আমার প্রশ্নটা হলো আমি প্রায় এক বছর আগে গত অক্টোবরে আমার গ্রিন কার্ড স্ট্যাটাস নিয়ে আমার দুই মেয়ে তাদের বয়স অবহেলিত তাদের বয়স 21 এর নিচে আমি তাদের জন্য আদেশ আনার জন্য আবেদন করেছিলাম তাই এক বছর প্রায় এই এক বছর এক বছর হয়ে যাচ্ছে এই গত মাসের সেপ্টেম্বরে আমি সিটিজেন হওয়ার পরে আমি আপডেট করি তাই এখনো আমি কোনো अप्रুভাল লেটার পাইনি তা মোটামুটি কতদিনের মধ্যে আশা করতেছি अप्रুভাল লেটার পেতে পারি এবং তারা আসতে পারে কতদিনের মধ্যে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ শুনুন আপনার বাচ্চারা হচ্ছে একুশের নিচে আনমেরিড দুটা বেবি জি এই যে সিচুয়েশন আমি এই মুহূর্তে আমার কাছে কাগজটা নাই ওই যে প্রিন্ট আউটটা অনেক সময় থাকে আপনার এটা কেন বললাম যে এটা দরকার যে এগুলো চেঞ্জ হয় মাসে মাসে চেঞ্জ হয় আপনি একটু কাইন্ডলি অনলাইনে গেলে গুগলে আপনি ভিসা বুলেটিন এটা টাইপ করলে ভি লাইক ভিক্টর আই এস লাইক স্যাম এ লাইক অ্যাপল স্পেস বুলেটিন বি ইউ এল এল ইউ নো বুলেটিন ওইটা দিলে আপনি এই এই যে লেটেস্ট ইভেন এখন যেমন সেপ্টেম্বর আপনি অক্টোবরেরটাও পেয়ে যাবেন সেইখানে আপনার যেই এই বাচ্চাদের যে ক্যাটাগরিটা আছে ওই ক্যাটাগরিতে এখন কতদিন চলতেছে ওইটা যদি একটা ই করেন তাহলে দেখবেন যে এখন কি অবস্থাটা আছে ওইটা পার হয়ে গেছে কিনা আরেকটা হচ্ছে ইউএসসিআই ডট জিও ভি ওখানে গেলে আপনার কেই স্ট্যাটাসটাও দেখতে পারেন যে রিসিট নোটিসটা ছিল ওইটা দেখে দেখতে পারেন যে ওইটা টাইমটা তার থেকে বেশি হয়ে গেছে কিনা তখন আপনি ওইখানে একটা এইট হান্ড্রেড নাম্বার আছে আপনি কল করতে পারেন কল করে আপনি দেখতে পারেন আপনি একটু সময় নিয়ে যদি এরকমের কাগজগুলো সামনে নিয়ে এরকম কথা বলেন আপনি পেয়ে যাবেন জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও কয়েকজন আছেন হ্যালো প্রচুর ফোন আসছে কিন্তু আপনার জন্য আজকে আচ্ছা আপনি তাহলে প্রশ্নগুলোই নেন আমাদের হ্যালো জি কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি বলুন আমি হোসাইন জি জামাইকা থেকে বলছি জি বলুন হোসাইন সাহেব যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি 2017 সালে আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি তো আমি अप्रুভাল अप्रুভ লেটার পাইছি জুনে তো এখন আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কি বা আমার কত দিন লাগতে পারে এটা আচ্ছা আপনারা খেয়াল করবেন আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর একদম শেষ পর্যন্ত দিচ্ছি না জি হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি ওই ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ব্যাপার গেলে তেমন একটা আমার করা হয় না বলে আমার একটা ব্যর্থতা আছে আমি এগুলা ওই একবার যে ভাই বোনে অ্যাপ্লাই করলে কতদিন লাগে কোনটা কি লাগে এগুলো আমি অন টপ অফ মাই হেড এটা আমি অনেক কিছু জানি না আমার এখানে কিছু ব্যর্থতা আছে গেল তো আপনি যে এখন আপনি যেহেতু আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন একটা ফাইল করেছেন আপনি হয় নিজে করেছেন ভালো কথা তাহলে আপনি জানবেন আর যদি কাউকে দিয়ে করিয়ে থাকেন এই জিনিসগুলো অলরেডি আপনি জানেন যে কতদিন লাগবে এবং এখন কি অবস্থা এখন আপনার যে অ্যাপ্রুভালটা আসলো সেইখানে আপনি দেখবেন প্রথম সেন্টেন্সটাই তো হচ্ছে আপনার ওই পিটিশনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে তারপরেই থাকবে ওইখানে লেখা আছে যে আপনার এই পিটিশনটাই ফাইলটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইখানেও কয়েক মাস লেগে যায় ওটা যেতে হ্যাঁ ওই যে ব্যুরোক্রেটিক ব্যাপার এই 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 টেবিল থেকে ওই টেবিলে যাওয়ার যে ব্যাপারটা কিছুদিন সময় দিয়ে এখন এটা সাধারণত তিরিশ দিনের মধ্যে লাগে যদি এটা দেখা যায় ছয় মাস হয়ে গেছে আপনার এটা খোঁজখবর করা উচিত ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার হ্যাঁ ওখানে ব্যাপার আছে ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিলে সিআইএ সাধারণত এরপরে আর কথাবার্তা বল এটা নিয়ে তেমন একটা মানে তারা কিছু হেল্প করার নাই তারা বলে দিল আমরা পাঠাই দিছি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার অনেক সময় তারা এগিয়ে গিয়ে ওরা বলে যে আমরা একটা আমরা এটা খোঁজখবর করতেছি এটা কই গেল যদি দেখা যায় যে এটা হচ্ছে না কারণ এখানে একটা ব্যাপার আছে ওইটা মানে আমার মনে হচ্ছে ওনার ওয়াইফ বাইরে থাকেন দেশে থাকেন যদি এরকম হয় যদি এরকমের হয় আর যদি এখানে থাকে তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে সেটা আরেকটা ব্যাপার যদি দেশে থাকে তাহলে কনসুলার প্রসেসিংয়ের ব্যাপার আছে এবং সেই ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার গেটস ইনভলভ এবং সেখানে ইনভলভ হয়ে তারা হয় ফাইলটা খুঁজে বের করে অথবা এটাকে আবার মানে আই জাস্ট হোপ নট ডেট এই ধরনের আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করে আবার কিছু করতে হবে কিনা ওরা ফাইলটা খোঁজা খোঁজাখুঁজি করার চেষ্টা করে কিন্তু আপনি অ্যাটলিস্ট যে যোগাযোগ করেছেন লিখেছেন সার্টিফাইড মেইলে জি কেননা এই কথাটা এই জন্য আপনার অ্যাপ্রুভালের পরে 
যদি এক বছরের মধ্যে কোনো অ্যাকশন না নেওয়া হয় তাইলে এই পুরো ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যাবে আবার নতুন করে করতে হবে জি হ্যাঁ এবং আমি জানি না যে আপনারটা কি ইমিডিয়েট ক্যাটাগরি এই ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস না কোনো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি তো এই জন্য আমি বললাম যে সার্টিফাইড মেল করে আপনার যাতে প্রুফ থাকে এই ধরনের কিছু বা ইমেল করলেন ওদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে এইভাবে করে আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি খোঁজার চেষ্টা করেন যে ওইটার ব্যাপারটা কি হলো জুন হলে এটা একদম যে শেষ মানে হয়ে গেছে আশা হতে হওয়ার খুব কিছু নাই কিন্তু ইটস টাইম দ্যাট ইউ স্টার্ট করে জি নাইস আমাদের এইটা একটা কাছাকাছি প্রশ্ন ফেসবুকে আছে শারমিন নামে একজন লিখেছেন আমি মাত্র পড়লাম জেসটা এরকম যে শারমিন বলছেন আমি আমার বড় বোন প্রায় বিশ বছর আগে তিনি সিটিজেন হয়েছেন তিনি পাসপোর্ট পেয়েছেন তিনি আমাদের সব ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আমি সিটিজেন হয়েছি পাঁচ থেকে সাত বছর পাঁচ মানে এরকম বলেছেন আর কি সাত বছর আগে আমার বড় বোনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী সব ভাই বোনের প্রসেস হচ্ছে এর মধ্যে আমার বড় বোন ডিসিশন নিচ্ছেন তিনি একজনকে স্পন্সার করবেন না এখন তাকে আমি করতে পারবো কি না করলে সেই যে পনেরো ষোলো বছরের আমরা একটা সুবিধা পেয়েছি সেই সুবিধাটা আমি পাবো নাকি পাবো না নাকি আবারও পনেরো ষোলো বছর লাগবে এটা তার যে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি প্রথম কথা হচ্ছে যে যেই বোন ইন কোশ্চেন জি যে যার জন্য করা হচ্ছে না ফর হোয়াট এভার রিজন ওইটা যদি ওই অ্যাপ্রুভালের ওইটা কারেন্ট হওয়ার পরে এক বছর চলে যেয়ে থাকে তাহলে ওটা আল্লাহর নামে আল্লাহর বললেন এগুলো একটা কথা জি সেকেন্ড হচ্ছে যদি ওইটা নাও হতো ওই বোন যদি যিনি যিনি পেটিশনার ওনাকে আই এইট সিক্সটি ফোর এফিডেভিট অফ সাপোর্ট দিতে হবে ওনার যদি ইনকাম কম থাকে তখন জয়েন্ট স্পন্সারশিপের ব্যাপার আছে এবং উনি আমি শিওর যে আল্লাহ ওনাকে বাঁচিয়ে রাখছেন এবং উনি বেঁচে আছেন উনি যতদিন বেঁচে আছেন উনি যদি না চান উনি যদি ওই বেসিক আই এইট সিক্সটি ফোর না দেন তাহলে কিছু করার নাই মানে তখন আবার উনি ওটা তাহলে তো এই প্রায়োরিটি ডেটটা না পেলে আবারও সেই সমান পরিমাণ সময় যেন অপেক্ষা করতে হয় এই ধরনের খুব দুরাবস্থা প্রচুর আছে কিছু করার নেই জি আমার মনে হয় শারমিন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা ফেসবুকে আরেকজনের প্রশ্ন আমরা নিতে চাই রফিক আটলান্টিক সিটি থেকে বলেছি যে আমার ওয়াইফ আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে জুলাই মাসে আমার কতদিন লাগতে পারে বলে মনে হয় অ্যাপ্রুভ লেটার পেতে তার ওয়াইফ সিটিজেন ইসলাম মনে হচ্ছে যে দুজনেই এখানেই থাকে না দুজনেই একজন থাকে আর এটা কোনো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি ব্যাপার না উনি যদি পিটিশনার সিটিজেন হয়ে থাকে এটা ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস এখানে কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই কিন্তু এখন বিভিন্ন ধরনের পিটিশনের মতো এই পিটিশনও অনেক সময় লাগতেছে আমি অবাক হচ্ছি না যেটা করতে হবে যে ইউএস ইউএসসিআইএস ডট জিওভি তে গেলে কেস স্ট্যাটাসে গেলে ওখানে আছে যে উনি যেই এরিয়ার মানুষ যেমন যেই যেই জায়গাতে অ্যাপ্লাই করেছেন ওখানে লাস্ট কবের ডেট এখন ওরা প্রসেস করতেছে ওই প্রসেসিংয়ের টাইম যদি পান না হয়ে থাকে তাহলে আপনি যদি এখন খোঁজ খবর করেন ওরা এটা এন্টারটেন করবে না কিন্তু যদি ওরা পার হয়ে যেয়ে থাকে আপনি তাদেরকে খোঁজ খবর করা শুরু করতে পারেন এবং যেটা বললেন যে কবে কয়েক মাস হয়েছে মাসে জুলাই জুলাই মাসে করে এটা এমন কোনো দেরি হয় নাই এই বছরে যদি জুলাই মাসে অ্যাপ্লাই করেন অনেকের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেকের হচ্ছে না এটাতে কিছু করার নেই আচ্ছা রফি ইসলাম আপনি তো আটান্ডিসিতে থাকেন একটা বিষয় আপনি একটু আমি আমি সরি এর মধ্যে ওনার যেটা সুবিধা আছে ওনারা দুজনেই যেতে এখানে আছেন এবং উনি যদি মানে ওনার নাম থেকে রফি ইসলাম রফি ইসলাম যদি এখানে লিগালি এই দেশে এসে থাকেন জি তাহলে ওনার জন্য শুধুমাত্র আই ওয়ান থার্টি মিগেন পিটিশন ফাইল করে নাই করার দরকার ছিল আই ওয়ান থার্টি তারপরে উনি করবেন আই ওয়ান থার্টি এ আই ফোর এটি ফাইভ আগে জি থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ এ এ করতে হতে এখন ওটা লাগবে না তার সাথে আই সেভেন সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো তাতে হবে কি ওনার যতই দেরি হোক ইন দ্য মিন টাইম ওনার ওয়ার্ক পারমিটটা এসে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তো ফলে উনি কাজ করতে পারবেন উনি থাকতেছেন এখানে সব কিছু ঠিক আছে উনি এখানে মানে উনি এখানে কাভার্ড সুতরাং ওইটা যেন একসাথে করে মানে করার কথা যদি না করে থাকে তাইলে ওই যে রিসিপ্ট নোটিসটা আছে 
I want that it. Ota diye uni 485 o file kore dibe. Tati kore 485 pending takle I-765 work permission oita o ekon file kore dawa jay. Tati kore uni uni work permit ta pabe. Dhoron ona re ra ke kono driving license chilo na. Shathe shathe o driving license apply korbe. Mane korbe abon pabe. Social security number ta niye nibe. Hey, e babe kore joto kichu ase shop. এগুলো কমপ্লিট করে ফেলবে সাথে সাথে খুব সুন্দর পরামর্শ আমার মনে হয় যে এটা আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছেন আপনার জীবনের জন্য একটা বিষয় বলতে চাই যে আপনি আটলান্টিক সিটিতে থাকেন আটলান্টিক সিটিতে বারো অক্টোবর রাহাত ফাতে আলী খানের একটি বড় শো হচ্ছে যে শোয়ের টিকিট আপনি পেতে পারেন গোয়েন গিফটের অফিসে এসে এবং এই শোতে চল্লিশ জন সদস্য সহ অর্কেস্ট্রাতে গান করবেন রাহাত ফাতে আলী খান গোয়েন গিফটের ঠিকানা আপনি আমাদের এই টেলিভিশন স্ক্রিনে পাবেন আমরা একটা বিরতিতে যাব তার আগে একটু বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন আমাদের অতিথি তার অভিজ্ঞতাই শেয়ার করেন আপনার জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনি অবশ্যই সরাসরি কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আমরা কথা বলছিলাম ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে এফ ফোর ভিসা তার পাশাপাশি অন্যান্য যারা যারা আছেন যেসব প্রসঙ্গ এসছে তার মধ্যে অ্যাসাইলাম বিষয়টিও এসছে আপনারা যদি সরাসরি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আপনার প্রশ্নটি উত্তর জানতে চান তাহলে আমাদের ফোন নম্বর সিক্স আমি জানি যে অনেক দর্শকদের এই নাম্বার মুখস্থ হয়ে গেছে তো আমরা যে আলোচনা যাচ্ছি তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই ফেসবুক থেকে তিনি লিখেছেন হোসেন জামিল স্যার সালাম আপনি একজন বিগ অ্যাটর্নি আনডকুমেন্টেড বৈধভাবে আসা ব্যক্তিদের কতদিনের মধ্যে অ্যাসাইলাম ফাইল করতে হয় নির্দিষ্ট কোনো সীমা আছে কি একটু বলবেন একই সঙ্গে সুমন হোসেন লিখেছেন অ্যাসাইলাম ক্যাটাগরিতে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে কতদিন লাগে এবং কেমন সময় লাগে গ্রিন কার্ড পেতে আপনি যদি একটু বলেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমারকে প্রশংসা করার জন্য আমি যেহেতু ছোটোখাটো এটো নিই আমাকে যখন প্রশংসা করা হয় আমি দেখতে পাচ্ছি আমি বেশ মোটা ছোটা আরও না আমি তুলে তুলে যাই আর কি বাট এনিওয়ে কাজের কথায় আসি প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যেভাবেই আসেন না কেন ইলিগালি আসেন ভিজিটার ভিসায় আসেন এফ ওয়ানে আসেন তারপরে ইলিগাল হয়ে যান বিভিন্নভাবে যেভাবেই আসেন না কেন যেই ডেটে আপনি লাস্ট আসলেন তার এক বছরের মধ্যে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে হয় এটাই কি শেষ কথা দ্য আনসার ইজ নো এক্সেপশন নাম্বার ওয়ান আপনি আসছেন এফ ওয়ান ক্যাটাগরিতে আপনার দেশে কোনো প্রবলেম ছিল না আপনি পড়াশোনা করতেছেন এর মধ্যে হঠাৎ করে আপনার হঠাৎ করে মানে কোন এক সময় আপনার যে ঘটনাটা ঘটতে পারে একটা আপনার সিচুয়েশনে চেঞ্জ হতে পারে আপনার জীবনে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ ইন সার্কমস্টান্সেস যেমন আমি প্রচুর কেস করি চায়নার যারা এখানে এসে তারা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তারা খ্রিস্টান হলো জি এটা একটা ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ ইন সার্কমস্টান্সেস চেঞ্জিং সেম্বারিজ রিলিজিয়ান অর হ্যাভিং এ নিউ রিলিজিয়ান আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা চেঞ্জ ইন সার্কমস্টান্সেস হলো কি ধরেন বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক দেশ এর মধ্যে হঠাৎ করে কু হয়ে গেল গিয়া হ্যাঁ এর মধ্যে আপনি অলরেডি এক বছর বেশি বেশি সময় ধরে এখানে আমরা আল্লাহ না করুক আমরা চাই না যে সেটা হয় কিন্তু যদি সিচুয়েশন সেরকম হয় আচ্ছা তো না এটা হাসলাম কেন আমি নিজেও বুঝলাম না কিন্তু আল্লাহ না করুক সে গেল এই ধরনের একটা কথাবার্তা তো গেল এবং আমি বলতে চাচ্ছি কোন একটা অ্যাকচুয়ালি আমার বাংলাদেশ বলাটাই ঠিক হয় না কোনো একটা দেশ ধরেন এই অবস্থা তো আমরা কোনো জাজমেন্টে যাচ্ছি না গেল তো এই ধরনের কোনো চেঞ্জ ইন সার্কমস্টান্সেস হলে আপনি তখন ওটার ভিত্তিতে যদি আপনি এমন হয় যে দেশে যাওয়াটা আপনার নিজের দেশে ফেরত যাওয়াটা একটা ভয়ের ব্যাপার আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে আপনার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে আপনি তখন অ্যাপ্লাই করতে পারেন তখন আবার একটা সেকেন্ড প্রং টেস্ট আছে তখন যদি ওই রকম হয় তো যেই সময়টাতে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ ইন সার্কমস্টান্সটা হলো যেই সিচুয়েশনটা আসলো তার উইদ ইন এ রিজনেবল পিরিয়ড অফ টাইম এর মধ্যে অ্যাপ্লাইটা করতে হবে ইটস নট দ্যাট সেখান থেকে এক বছরের মধ্যে দ্য আনসার ইজ নো ওকে তা না আপনি সেখান থেকে ধরেন তিন মাসের মধ্যে করলেন যদি এটা পাঁচ মাস হয়ে যায় ছয় মাস হয়ে যায় ইটস লেট সুতরাং এখানে দুটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে এক্সেপশনাল সার্কমস্টান্সে আপনার ধরেন এক বছর পার হয়ে গেল কারণ আপনি সেই সময়টা কোনো কারণে জেলে ছিলেন কি কোনো কারণে হাসপাতালে ছিলেন আমার ক্লায়েন্ট ছিল সেভেন ইলেভেনে কাজ করতে রাত্রিবেলা পেটের মধ্যে গুলি খেয়েছে মেয়ে মানুষ সে অ্যাপ্লাই করতে পারে নাই তার ওই যে সে যে এক বছরের মধ্যে করতে পারে নাই এই জিনিসটা ওয়েভ করা হয়েছে এই যে ব্যাপারটা এই এক বছরের বাইরেও কিছু কথা আছে তাইলে এইগুলো একটা আরেকটা বোধে প্রশ্ন করেছিলেন যে অ্যাসাইলাম আমার মনে হচ্ছে যে ধরনের প্রশ্নটা অ্যাসাইলাম পাওয়
গ্র্যান্ড হলো আইদার এসএলএম অফিসে তারপর গ্রিন কার্ড পেতে কেমন সময় লাগে জি হ্যাঁ কিন্তু আপনি সুমন হোসেন আমি প্রশ্নটার উত্তর দিতে চাই যে তার কতদিন পরে আপনি अप्लाई করতে পারবেন এক বছর পরে ওকে আচ্ছা তারপরে কতদিন লাগবে সেটা নিয়ে প্রশ্নটা হচ্ছে ইস্যুটা হচ্ছে একটা সময় ছিল মানে এসএলএম গ্র্যান্টেড হওয়ার এক বছর পরেই তিনি গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করেন অটোমেটিক ওই ওইটাই বেসিস তার ওনার যে এসএলএম হয়েছে ওইটাই যথেষ্ট গেল একটা আর একটা সময় ছিল প্রতি বছর মাত্র 10000 মানুষ গ্রিন কার্ড পেত অ্যাসাইলাম এর ভিত্তিতে আচ্ছা তাতে করে অনেক দেরি হতো এখন কোন একটা লসুটের কারণে সেটাও বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে সেটা ইমিগ্রেশন তাদের রেগুলেশন চেঞ্জ করেছে তাতে করে ইট কুড বি বেন অ্যাজ কুইক অ্যাজ লাইক 2 3 মান্থস এর মধ্যে আপনি গ্রিন কার্ড পেয়ে যেতে পারেন अप्लाई করার অনেকের বেশিও লাগে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখন আর কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই বা প্রতি বছর মাত্র 10000 দিবে এই ধরনের কোনো ব্যাপার নাই আচ্ছা আচ্ছা নাইস আমরা একদম শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা আমাদের শেষ টানতে চাই আমরা যাচ্ছি আমাদের আলোচক ফোনে কি আছেন আপনার প্রশ্ন শুনতে চাই হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার নাম আমিন আমি ব্রাঞ্চ থেকে বলছি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার এক বোন परीक्षा दी सबकिर इनकाम चौदह भेजाल खुशीमंत्रण लयर सैक्रेटिस ना जननेता ना समाज बुद्धिजीवी मानुष आ मुरबी मानुष जरा आन करी तरह रोलता बसि इन प्रचुर मानुष आस बचर हो गए एखो कागजपत है ना प्रसेसिंग आश मानुष भावते ता के नए ना ता करते ना कि उन्नी बहु कष्ट एकटार पर एक क्ज कर जाना एरक बहु मानुषे आनी जेटा बोलें अनेक खूब खराब आज के साथ एक कन्सल्ट कर मात्र पाँच बचर हो आस्रिस बचर बयस विदी करें नाई बाच्चा काच्चा नाई क्योंकि देश के बाबा मा आते जो पे ना इवें इंडिविजुअल हियरिंग गे आर डिसेम्बर सेकेंड इंडिविजुअल हियरिंग मन ट खराब क्योंकि आसार पर स्वभाव खूब एक भलो ना एक झाड़ी टाड़ी दी हाँ तो झाड़ी टाड़ी खाते खूब भलो लगता से 
তো এগুলা মানে তারপরও আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে আমি হচ্ছি উকিল কিন্তু যারা ধরেন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আছে ওনারা যে বিভিন্ন ধরনের এখানে কনফারেন্স হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় সামাজিক অনুষ্ঠান হয় সেখানে যদি ওনারা একটু কাইন্ডলি বলেন মানুষজনকে হ্যাঁ এই ধরনের ব্যাপারে একটু আশ্বস্ত করেন যারা ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে যারা বন্ধু বান্ধবরা আছে ওনাদের একটা রোল আছে এখানে ইয়েস আমি জানি কোন একটা গ্রোসারির বেসমেন্টে তাদেরই একজন আত্মীয় ভাই সুইসাইড করে মারা গেছে জি হতাশ ছিলেন কোনখানে কি ব্যাপার অত কিছু দরকার নাই এখানে হতাশা একটা খুব বড় ব্যাপার সেইখানে যারাই আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আছেন আপনারা যদি একটু হেল্প করেন একটু সজাগ থাকেন একটু দুটা কথা বলেন যখন বিভিন্ন রকম আপনার বক্তব্য রাখেন তাহলে বোধ একটু সুবিধা হবে আমাদের কথার থেকে বোধ আপনাদের কথার দামটা এখানে বেশি থাকবে আপনারা এই ব্যাপারে একটা ভূমিকা নিলে আপনি যেহেতু আপনি অনেক কিছু জানেন যেহেতু বললেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেছে আমিও কিছু কিছু টুকটাক শুনি আপনারা যদি এইসব ব্যাপারে যারা সমাজের মানে সমাজপতি যারা আছেন তাদেরকে যদি এই ধরনের বলেন দু একটা কথা বলার জন্য এটা উপকার দিবে জি ধন্যবাদ আমরা আসলে আপনার কথা থেকে একটা উত্তর পেলাম যে হতাশ হলে চলবে না যেহেতু আপনি একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কাজগুলো করে যাচ্ছেন আর একটু সময় নিয়ে আরেকটু ধৈর্য ধরে কাজগুলো করতে হবে আর আশেপাশের সবাই তো আপনার সঙ্গে আছি ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে